ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు తులసి కిచెన్స్ తెలుగు బ్లాగ్స్ ఎలా ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్ బాగున్నారా ఈరోజు నేను ఇక్కడ గుంత పొంగణాలు ఎలా చేయాలి అన్నది చూపిస్తున్నానండి సో ఇందులో మనం కొంచెం స్పైసెస్ యాడ్ చేసుకొని చేసుకున్నట్లయితే ఇందులోకి పచ్చడి కూడా అవసరం లేదన్నమాట చాలా టేస్ట్గా ఉంటుంది సో ఇది వచ్చేసి ఫ్రైడే బ్లాగ్ అండి ఆనియన్స్ అన్నీ కూడా నేను సన్నగా కట్ చేసుకొని కొద్దిగా ఆయిల్ అన్నది వేసుకొని అందులో మనం కట్ చేసి పెట్టుకున్నటువంటి ఆనియన్స్ వేసుకోవాలి ఆనియన్స్ కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత అందులో పచ్చి తొక్కు మనం పచ్చిమిర్చి ఉంటుంది కదా సో అది కొంచెం కచ్చా పచ్చగా మిక్సీకి వేసేసుకొని వేసుకోవాలి అందులోనే కొన్ని శనగపప్పు నానబెట్టి పెట్టుకునేటువంటి శనగపప్పు వేసేసేయాలి సో ఈ శనగపప్పు అనేది ఎక్కువగా నానాల్సిన అవసరం లేదు జస్ట్ మనం ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ముందు నానబెట్టుకుంటే సరిపోతుంది అంతే ఎక్కువసేపు నానాల్సిన అవసరం లేదండి సో ఇది వేసిన తర్వాత ఇందులో కొంచెం పసుపు అన్నది యాడ్ చేసి అలాగే కొద్దిగా సాల్ట్ ఈ ఆనియన్స్కి పచ్చిమిర్చికి సరిపడా సాల్ట్ వేసేసుకొని మిక్స్ చేసేసుకోవాలి సో ఇలా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత ఇందులో కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అన్నది యాడ్ చేసి అలాగే కొంచెం కొత్తిమీర అండ్ కరివేపాకు నా దగ్గర అయితే కొత్తిమీర అయిపోయింది అందుకే నేను వేయలేదు మీరు కొత్తిమీర ఉంటే కూడా వేసుకోండి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది కొత్తిమీర స్మెల్ బాగుంటుంది సో ఇవన్నీ కూడా కొంచెం బాగా మగ్గిన తర్వాత ఇవి తీసి మనం శన్ పిండి ఉంది కదా సో మొన్న దోశల పిండి పట్టాను కదా నేను సో ఆ దోశల పిండిలో మనం ఈ మిక్సీ అంతా కలిపి పెట్టుకునేటువంటి మిశ్రమాన్ని ఇందులో యాడ్ చేసుకోవాలండి ఇందులో యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత మనం ఇందులో పచ్చడి ఏమీ అవసరం లేదన్నమాట సో ఇలాగైనా తినేసేయచ్చు చాలా బాగుంటుంది సో మనం పొంగణాలకు ఏ విధంగా అయితే మనం పేస్ట్ను తయారు చేసుకుంటామో అంటే అదే కన్స్టెన్సీ ఏ ఏ విధంగా అయితే వేసుకుంటామో ఆ కన్స్టెన్సీ వచ్చేంత వరకు మనము పిండిని కొద్ది కొద్దిగా వాటర్ వేస్తూ మిక్స్ చేసుకోవాలి మరీ గట్టిగా ఉంటే కూడా పొంగణాలు అన్నవి మనకి గట్టిగా ఉంటాయన్నమాట సో ఇక్కడ నేను ఈ కన్స్టెన్సీ వేసాను ఇందులో కొద్దిగా సోలా పొడి అన్నది యాడ్ చేసుకున్నాం సో సోలా పొడి వేసుకోవటం వల్ల పొంగణాలు అన్నవి బాగా పొంగుతాయన్నమాట సో చాలా టేస్ట్గా ఉంటాయి సో మా అమ్మ చేసేటటువంటి రెసిపీ అనమాట ఇది అమ్మ ఎప్పుడైనా పొంగణాలు ఇలాగే చేస్తుంది ఇంకొకటి ఏంటి అంటే మనం ఇందులో పచ్చిదే వేసుకోవచ్చు అండి నూనెలో వేయించి వేసాం కదా మనం ఇప్పుడు ఆనియన్స్ పచ్చి తొక్కు అవన్నీ సో అలా వేసుకోకుండా డైరెక్ట్గా మనం పచ్చి ఆనియన్స్ పచ్చి తొక్కు అన్నీ కూడా డైరెక్ట్గా పిండిలో వేసేసుకొని కూడా వేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఇది వచ్చేసి నాది నాన్ స్టిక్ ప్యాన్ అనమాట యాక్చువల్లీ అయితే కొంచెం ఆయిల్ వేసినా కూడా బాగా లేసేవి లాస్ట్ టైం అమ్మ వాళ్ళు వచ్చారు కదా సో అప్పుడు వచ్చినప్పుడు అమ్మ పాపం కరెంటు పోయినప్పుడు మబ్బు నింది అనమాట సో మబ్బుకు స్పూన్తో బాగా గీకి అలా గీకడం వల్ల బాగా అత్తుకుపోతున్నాయండి లేదంటే ఇలా అంటే వచ్చేసేటివి కానీ కొంచెం కష్టపెట్టేసాయి మొత్తానికి అయితే అలాగే తీసేసాను అనమాట మనకు అలా కలిపితే వచ్చేవి ఇలా రాకుంటే కొంచెం కష్టంగా అనిపించింది నాకైతే సో ఇలా టూ సైడ్స్ కూడా బాగా కాల్చుకోవడమేనండి మంచి కలర్ వచ్చేంత వరకు కాల్చుకున్నట్లయితే భలే టేస్ట్గా ఉంటాయి ఇవి ఒకసారి మీరు కూడా ట్రై చేయండి సో మీలో ఎంతమంది ఇలా చేస్తారు అన్నది కూడా నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియజేయండి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు తులసి కిచెన్స్ తెలుగు బ్లాగ్స్ ఎలా ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్ బాగున్నారా నేను కూడా చాలా చాలా బాగున్నానండి ఈరోజు వచ్చేసి ఫ్రైడే అనమాట సో ఫ్రైడే మార్నింగ్ షాప్కి వచ్చిన తర్వాత వీడియో అన్నది షూట్ చేస్తున్నాను చాలా రోజులు అవుతుంది అనమాట సో షాప్లో దేవుడు పట్టాలన్నీ కడగక ఈరోజు అయితే దేవుడు పట్టాలన్నీ క్లీన్ చేసుకొని పూజ చేసే చేసుకుందాం అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాను మామూలుగా అయితే మాధురి వస్తుంది కదా సో మాధురితో నేను అమావాస అమావాస్యకు పూజ చెప్పిస్తాను ఫ్రైడే అండ్ ట్యూస్డే కంపల్సరీ నేను చేసుకుంటా షాప్లో సాటర్డే సో ఇక్కడ వచ్చేసి నక్కల గురించి అడుగుతూ ఉన్నారనమాట సో అందుకే ఇప్పుడు వీడియో అనేది షూట్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ ఈ ఫోటో ఉంది ఆ ఫోటోలో ఉండే దేవుళ్ళు ఎవరు అక్క అని చెప్పేసి అడుగుతున్నారనమాట సో అవి నక్కల ఫోటోలు అండి వ్యాపారం చేసుకునేవాళ్ళు ఆ ఫొటోస్ పెట్టుకుంటే వ్యాపారం అన్నది బాగా జరుగుతుందని చెప్పేసి అన్నారు సో నేను బట్టలు క్లాత్లు అంటే బట్టలు తీసుకురావడానికి క్లాత్స్ తీసుకురావడానికి హైదరాబాదు ఆదోని అలా చాలా చోట్లకు వెళ్ళాను కదా సో నేను వెళ్ళిన చోట్ల ఎక్కువ శాతం ఈ నక్కల ఫోటోలు అని ఉన్నాయి అలాగే మామూలుగా క్లాత్ షాప్సే కాకుండా హోటల్స్లో కూడా చూశాను అనమాట నేను ఆదోనిలో అయితే ఎక్కువగా పెట్టుకుంటారండి ఈ నక్కల ఫొటోస్ అన్నవి ఇవి పెట్టుకోవడం వల్ల వ్యాపారం అన్నది దిన దిన అభివృద్ధి జరిగి మనకి మంచి జరుగుతుందంట అలాగే మనం ఉదయం లేవగానే ఈ నక్కల ముఖం చూసినట్లయితే నన్ను చూడు నీకు అంత మంచిగా జరుగుతుంది అన్నట్టుగా ఉంటుందంట సో అంత మంచిది అంట అందుకోసం అని చెప్పేసి నేను ఈ నక్కల ఫోటోలు అన్నవి పెట్టుకున్నాను సో చాలామంది అడిగారు అందుకోసమే ఇప్పుడు నేను ఈ వీడియో అన్నది షూట్ చేస్తున్నాను చాలా రోజుల క్రిందట అడిగారు ఇది
సో ఇంకా పూజ అయితే చేయడం స్టార్ట్ చేశాను అనమాట చాలా రోజులు అవుతుంది వన్ మంత్ పైన అవుతుంది టూ మంత్స్ అవుతుంది అనమాట పూజ చేయక దేవుడు గూడు మొత్తం కూడా బాగా తుమ్ము పట్టిందండి సో అందుకోసమే ఇంక ఈరోజన్నా క్లీన్ చేసుకున్నాం ఫ్రైడే కదా అందులోనూ ఫ్రైడే కానీ సాటర్డే కానీ ట్యూస్డే కానీ పూజ చేయకుంటే ఎలాగో ఉంటుంది నార్మల్గా అయితే కేవలం దీపాలు వెలిగించి ఉదుపత్తిలు అనేవి వెలిగిస్తాను ఇంకా శనివారం కానీ శుక్రవారం కానీ కంపల్సరీ పటాలన్నీ కడుగుతూ ఉంటాను అనమాట షాప్లో సో ఈ క్రిస్టల్ తాంబేలు ఉంది కదా సో ఇది వచ్చేసి మాకు గిఫ్ట్గా ఇచ్చారండి క్రిస్టల్ తాంబేలు అలాగే సాయిబాబా విగ్రహము కుబేర్ ఉంది ఇవన్నీ కూడా మాకు షాప్ ఓపెనింగ్ చేసినప్పుడు గిఫ్ట్గా వచ్చాయి సో ఈ క్రిస్టల్ తాంబేలు మాత్రం షాప్ ఓపెనింగ్ అప్పుడు కాదు ఆయన పొలాలకు సంబంధించి మందులు దానిల గురించి మీటింగ్ పెట్టినప్పుడు వెళ్తూ ఉంటాడు అనమాట సో అలా మీటింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు ఇచ్చారనమాట తనకి క్రిస్టల్స్ది అది యాక్చువల్గా అయితే మనము కొబ్బేరు ఉంది కానీ క్రిస్టల్ తా అంటే తాంబేలు ఏదైనా సరే ఇవన్నీ కూడా మనం కొనుక్కొచ్చుకోకూడదు అంట ఎవరైనా గిఫ్ట్గా ఇస్తేనే మనము అవి తీసుకోవాలంట మన డబ్బులతో మనం పెట్టైతే అసలు కొనుక్కోకూడదు అంట వాటిని సో మాకు అలా గిఫ్ట్గా వచ్చాయన్నమాట ఇంకా అవి ఇంట్లో ఉండే కన్నా కూడా షాప్లో ఉంటే మంచిది కదా వ్యాపారానికి చాలా మంచిది అని చెప్పారనమాట క్రిస్టల్ది నాకు అది వచ్చిన తర్వాత నేను కొన్ని చూశాను చూసిన తర్వాత నాకు అర్థమైంది ఏంటి అంటే క్రిస్టల్గా ఉండేటటువంటి తాంబేలు వ్యాపార స్థలంలో ఉంటే మంచిది వ్యాపారం బాగా జరుగుతుంది అని చెప్పేసి చెప్పారు అందుకోసం అని చెప్పేసి ఇంట్లో కన్నా కూడా షాప్లో బాగుంటుంది అని చెప్పేసి షాప్కి తీసుకొచ్చి పెట్టుకున్నాను ఇంక ఇప్పుడు నేను ఈ ఫోటో ఉంది కదా ఇక్కడ ఈ ఫోటోలో వచ్చేసి లక్ష్మీదేవి కుబేరుడు అలాగే కల్పవృక్షము గోమాత ఇలా అందరూ దేవుళ్ళు ఉన్నారనమాట సో కల్పవృక్షం ఇంట్లో ఉందంటే ఇంకా ఏ ప్రాబ్లం ఉండదండి అంత మంచిగా జరుగుతుంది సో ఇంకా పటాలన్నీ కూడా కడిగేసి దేవుడు పూజ అయితే చేసేసుకున్నాను నెక్స్ట్ వచ్చేసి మిషన్లో వర్క్ అన్నది స్టార్ట్ చేసామండి ఈ డిజైన్ వచ్చేసి చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది కొందన్స్ అవి పెట్టిన తర్వాత భలే హైలైట్ అవుతుందండి ఇది వచ్చేసి మీకు చూస్తున్నారు కదా గోల్డ్ అండ్ పింక్ కాంబినేషన్లో మనకి గ్రీన్ కలర్ పైన గోల్డ్ కలర్ అలాగే పింక్ కలర్ ఎంత బాగా కనిపిస్తున్నాయో కదా సో వీటిపైన మనం మళ్ళీ వైట్ కలర్లో కుందన్స్ కనుక యాడ్ చేసుకున్నట్లయితే మా అగ్గం వర్క్ అస్సలు పనికిరాదండి ఈ డిజైన్ కింద అంత బాగా కనిపిస్తుంది సో నా నాకు కలర్ కాంబినేషన్ అన్నది నచ్చింది అందుకే మీతో షేర్ చేస్తున్నాను సో ఈ బ్లౌజ్ అయితే ఇంకా ఇంకా నచ్చిందండి చాలా బాగుంది అసలు ఈ ఈ డిజైన్ సో ఇది ఇంకా కొంచెం ఎక్స్టెన్షన్ చేశాను ఇది మీరు నేర్చుకోవాలి అంటే కనుక తప్పకుండా మంచుల ఫ్యాషన్స్లో అప్లోడ్ చేశాను చూడండి చాలా బాగుంది ఎలా వేసుకోవాలి ఏంటి అన్నది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ మా ఇంటి దగ్గర పక్కన నేను ఆల్రెడీ గ్యాస్ సిలిండర్ అని చూపించాను కదా మీకు అక్కడ పిల్లి చిన్న పిల్లలని ఈనింది అనమాట అవి ఎంత ముద్దు ముద్దుగా కొట్లాడుతున్నాయో చూడండి అసలు ఎంత బాగా ఆడుకుంటున్నాయంటే అంత బాగా ఆడుకుంటున్నాయి నాకు అవంటే భలే ఇష్టం అనమాట ఎంత ఇష్టంగా అంటే మనం ఏం పెట్టినా కూడా రావు మనం ఏదో పట్టుకుంటామో ఏమో అని చెప్పేసి గుర్రు అంటూ ఉంటాయి అనమాట సో నాకు ఎందుకు మీ అందరితో షేర్ చేయాలనిపించి వీడియో అన్నది షూట్ చేశానండి సో ఈ వీడియో నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను మీకు సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ ఫ్రాక్ వచ్చేసి మన షాప్లో కుట్టించానండి కలంకారీ క్లాత్ తీసుకొని త్రీ మీటర్స్ అనమాట సో ఫ్రాక్ లాగా కుట్టించాను లైనింగ్ ఏం వేయలేదు ఎందుకంటే ఈ క్లాత్ అన్నదే మందంగా అవుతుంది వాటర్లో పడే కొద్ది అని చెప్పేసి లైనింగ్ వేయలేదు చాలా బాగా నచ్చింది నాకు సో శకుంతల కుట్టిందండి ఈ డ్రెస్ వచ్చేసి ఇది వచ్చేసి మా హస్బెండ్ వల్ల మేనమామ కూతుర్ది అనమాట బాగుంది కదా మన వాళ్ళతో షేర్ చేస్తే ఎవరైనా కుట్టించుకుంటారు అని చెప్పేసి ఈ వీడియో అన్నది తీసాను అనమాట సో వెనకల థ్రెడ్స్ అనేవి పెట్టింది నార్మల్గా మనం ఫ్రాక్స్కి దీనికి లెగ్గిన్స్ కూడా వేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదనమాట చాలా బాగుంటుంది సో మీరు ఎవరికైనా నచ్చితే కుట్టించుకోండి ఫ్రెండ్స్ త్రీ మీటర్స్ పట్టింది ఇది సో ఈ వీడియో ఇంతటితో ఎండ్ చేసేస్తున్నాను నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మరొక వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు బాయ్ ఫ్రెండ్స్